इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ जुमलों की ट्रांसलेशन सीखेंगे ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताती चलूँ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको टेंसेस मालूम हो यानी आपको टेंसेस से मुतल बात मालूम हो कि कौन सा टेंस है और उसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है टेंसेस हम अपने पहली वाली वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं आप टेंसेस को बेहतर समझने के लिए उन वीडियोस को भी दोबारा से देख सकते हैं चले हम शुरू करते हैं इस वीडियो में हमने क्या करना है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज फ्राम उर्दू टू इंग्लिश यानी हमने उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इनका तर्जुमा करना है पहला जुमला है हमारे पास पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा क्वेश्चन मार्क यानी सवाल पूछा जा रहा है पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा विच थिंग्स विल पाकिस्तान इम्पोर्ट क्वेश्चन मार्क विच यानी कौन सी थिंग्स यानी अशिया विल यानी करेगा पाकिस्तान इम्पोर्ट यानी दरामद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं करे गा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि ये कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में होगा यानी अभी नहीं हुआ लेकिन आने वाले कल में ये काम हो सकता है इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे और जब हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल इस्तेमाल किया यानी हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर का जुमला है यानी आने वाले कल से मुतलक है Which things will Pakistan import? यानी पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा नंबर टू घोड़े खेत में चल रहे थे घोड़े खेत में चल रहे थे अब रहे थे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है यानी कोई ऐसा काम है जो पास्ट में हुआ है और हमें ये नहीं मालूम कि वो अभी तक हो रहा है या ख़त्म हो चुका है मतलब ये इस सेंटेंस में नहीं बताया जा रहा तो इसे हमें ये पता चल रहा है कि एक तो ये पास्ट का जुमला है लेकिन पास्ट के साथ साथ यहाँ पे एक काम जो कॉन्टीन्यू चल रहा है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया ट्रांसलेशन हम देखते हैं इसकी हॉर्सेस यानी घोड़े वर यानी रहे थे ग्रेजिंग यानी चल रहे थे इन द फार्म फुल स्टॉप इन द फार्म यानी खेत में अब आप ये तो हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखें तो ये तो पास्ट टेंस में ऑलरेडी हमारे पास है यानी हमने यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन हमारा जो मेन वर्ब है ग्रेजिंग उसके साथ हमने आई एन जी लगाया हुआ है जिससे हमें ये पता चला कि ये कॉन्टीन्यूस का जुमला है और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं हॉर्सेज वर ग्रेजिंग इन द फार्म नंबर थ्री ये किताबें दिलचस्प थीं ये किताबें दिलचस्प थीं यहाँ पर अब थीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यानी कि ये एक पास्ट की बात है या गुजरे हुए कल की बात है इसलिए हम यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशन देखते हैं दीज बुक्स यानी ये किताबें वर यानी थीं इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प These books were interesting, यानी ये किताबें दिलचस्प थीं अब हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारे पास वर है जिसे हमें पता चल रहा है कि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं नंबर फोर अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है ट्रांसलेशन देखते हैं द कोर्ट यानी अदालत has decreed in my favor. decreed यानी फैसला देना has यानी दे चुकी है decreed यानी फैसला in my favor यानी मेरे हक में अब यहाँ पर दे चुकी है कोई ऐसा काम है जो पास्ट में हो चुका है तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे हमारे मेन वर्ब के साथ अब देखेंगे कि हमने डी ऐड किया हुआ है ठीक है यानी ई डी एक तरह से हमने ऐड किया हुआ है जिससे ये मालूम हो रहा है कि ये हमने वर्ब को अपने पास्ट की फॉर्म में ले गए हैं और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसलिए हमने यहाँ पर हैड की जगह हैज लगाया था द कोर्ट हैज डिक्रीड इन माई फेवर द कोर्ट यानी अदालत हैज डिक्रीड यानी फैसला दे चुकी है इन माई फेवर यानी मेरे हक में और ये एक ऐसी बात है जो कि हो चुकी है यानी पास्ट में है या माजी की बात की जा रही है इधर नंबर फाइव 
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था अब यहाँ पे मर चुका था वर्ड जो है ये भी पता चल रहा है कि ये हमारे पास ऐसी बात है जो पास में हो चुकी है यानी माजी में जा चुकी है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे पास टेंस यूज करना है ट्रांसलेशन देखते हैं द पेशेंट यानी मरीज वॉज डाइड यानी मर चुका था बिफोर यानी पहले द डॉक्टर यानी डॉक्टर के अराइव्ड यानी आने से यानी मरीज डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास वॉज है वॉज यानी हमने पास टेंस की हम बात करें हैं तो द पेशेंट वॉज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड यानी डॉक्टर के आने से पहले और फिर यहाँ पर आप वर्ब्स भी देख सकते हैं वर्ब की फॉर्मेशन भी तो हमें पता चल रहा है कि यह हमारे पास पास टेंस का जुमला है नंबर सिक्स सुबह से बारिश हो रही थी सुबह से बारिश हो रही थी इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग अब यहाँ पर कोई ऐसा काम है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक कॉन्टिन्यू है यानी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है और हमें इसका वक्त मालूम नहीं है लेकिन एक जो सही वक्त है प्रॉपर टाइम है उसका हमें नहीं पता तो यहाँ पर ये जुमला हमारे पास हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जुमला यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ये कोई काम जो अभी हाल में हो रहा है लेकिन वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक भी वो चीज़ चल रही है इट हैज़ बिन रेनिंग इट यानी हैज बिन इट हैज़ बिन यानी हो रही थी रेनिंग यानी बारिश सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से अब यहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि हमें पता है कि सुबह से बारिश हो रही है मॉर्निंग एक वक्त का बताया हुआ है कि सुबह का वक्त था जब से बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग नंबर सेवन घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते ट्रांसलेशन देखते हैं हॉर्सेस डू नॉट रन इन द डेजर्ट हॉर्सेस डू नॉट रन इन द डेजर्ट हॉर्सेस यानी घोड़े डू नॉट यानी नहीं रन यानी भागते इन या दौड़ते इन द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में अब यहाँ पर एक हैबिचुअल ट्रुथ की बात हो रही है यानी कोई ऐसी बात जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो या जिसको सब मानते हों तो ऐसी बातों को हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में लेके जाते हैं यानी ऐसी चीज़ें भी हम प्रेजेंट में उनको हम कंसिडर करते हैं इसीलिए हमने डू का इस्तेमाल किया वर्ब है हमारे पास जो कि फर्स्ट फॉर्म में है रन भी मेन वर्ब है हमारे पास और ये भी अपनी फर्स्ट फॉर्म में है तो हमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का जुमला है जो कि एक हैबिचुअल ट्रुथ से मुतलक है हॉर्सेज डू नॉट रन इन द डेजर्ट नंबर एट पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है अब होती है यानी कि एक प्रेजेंट का जुमला है पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन है यानी कि एक सवाल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है ये एक क्वेश्चन है हमसे अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात एक हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रुथ से मुतलिक पूछा जा रहा है इसलिए हमने इसको प्रेजेंट में ले गए ट्रांसलेशन देखते हैं इन विच यानी कौन से या किस सीजन यानी मौसम में डज द स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स डज यानी होती है द स्नो यानी बर्फबारी स्नो फॉल्स यानी बर्फबारी होना ऑन माउंटेन्स यानी पहाड़ों पे पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है इन विच सीजन डज द स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स स्नो फॉल होना यानी बर्फबारी होना माउंटेन यानी पहाड़ और सीजन यानी मौसम तो ये थे कुछ जुमले जिनकी हमने ट्रांसलेशन सीखी अब आप इन जुमलों को दोहराइए और साथ में टेंसेस को भी ज़रूर दोहराइए ताकि आप बेहतर तरीके से जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें